ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಯಾಕಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಎಸ್ ಅದೀಗ ಕೆಲವೊಂದೆಡೆ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಒಂದೆಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇದೀಗ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇದೀಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇದೀಗ ಕೆಲವೊಂದೆಡೆ ಇದು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಭಾಷೆ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡವೇ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಈಗ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆ ಏನಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಏನು ಯಾವ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಾಗ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಏನು ಮೊದಲ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ಯತೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೊಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ವಿರೋಧ ಇರುವುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಭಾಷೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೈಲುಗಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ರಸ್ತೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಏನು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಮೈಲುಗಲ್ಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇರುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಎರಡು ಭಾಷೆ ಇದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಾವು ಪರಕಿರಿಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ನಾವು ಯಾವ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದೋ ಅಥವಾ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಆದರೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್
ಸ್ಫೋಟ ಗಿಲಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿನ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮೊದ್ಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗ ನಾನು ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಓದ್ಬಹುದು ಅದ್ರ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಇರುದು ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಕಳಿಸಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಅರ್ಜಿ ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇನ್ ದಿ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬಸ್ಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಶ್ ಆದಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮೂಳೂರು ಬಂಗಾರ ಉಂಟು ಮಾರ್ಗ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗ ಅಷ್ಟು ಕೋರ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಇದುಂಟು ಈಗಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಜಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಕರೆಂದು ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸಪ್ಪ ಬಂಗಾರ ಉಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ತೆಪ್ಪಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಪತ್ರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಮೊನ್ನೆ ಯುಟಿಗಾದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತದ ಅಂತ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸಂಸದರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸದರಲ್ಲ ಸಚಿವರು 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 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೀವು ಪತ್ರ ಬರೆದದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಪತ್ರ ನೀವು ಮೋದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡಿ ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ರಾಜಕೀಯ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವ ನಾವು ಊರವರ ಸೇರಿ ನಾವು ಈ ಸದ್ಯ ಓಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹೌದೌದು ಅನಂತರ ಪುನಃ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಬರೆದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಿದ್ರು ನೀವು ಅದೇ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಲ್ಮಾಡ್ ರೋಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಪುನ್ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದ ಪತ್ರ ಇದು ಯಾವ್ದು ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಪತ್ರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಣಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕೋರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಫೋಟ ಇಲಾಖೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಗುದ್ದಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಜಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಇದು ಇಲಾಖೆ ಇರುದು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫೋಟ ಕಲ್ಲ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿ ಒಡೆ ತುಂಡು ಮಾಡದಿರುವುದು ಸ್ಫೋಟ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮದ್ದು ಗುಂಡು ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲದು ಅವರಿಗೆ ಇರುದು ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡುದು ಅದನ್ನೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಯಾರು ಅದಕ್ ಕಾನೂನನ್ನು ಮುರಿತಾರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳು ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಮುರಿತಾರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅದು ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇವರು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಷೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇವರು ಭಾಷೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮೈಲೇಜ್ಗಳೇನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಹೋರ ಇವರು ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು ಅಲ್ಲುವೇ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂತ ಜನಪದರು ಅಂದ್ರೆ ಜನಪದೀಯ ಇವರು ಏನು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಮಸಿ ಹೊಡೆದು ಅವರ ಹತ್ರ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರದೇ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋ ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಗಳದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಉಂಗುರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದದ ಹೆಸರು ಏನು ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಶಯದಿಂದ ಪದದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಶಂಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಶಯ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಶೈಲಿಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದೀಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರ ಒಂದು ಮೊರೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನದ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುದ ಅಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಇರುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಇರುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥದ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಅವರು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದು ಎಂತ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಈಗ ನಾವು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಂಚನ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೇಳು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆವಾಗ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾನು ಕಲಿತ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಏನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ
ಏನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಇವರು ಇಂಥ ಯಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅವರ ಸ್ವಯಂ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾದ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳು ಏನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಲಿಕ್ಕರ್ ಸಾರಾಯಿ ಸಾರಾಯಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇದೀಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಒಂದೆಡೆ ನಾವು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಕುಂದೇಶ್ವರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಕಲ್ಲು ಕೋರೆಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೆಡೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಲ್ಲು ಕೋರೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ನೋಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲು ಕೋರೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಬಾವಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಠಿಣ ಇವರು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಮೀರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರು ಅಡಿ ಸಾರಿ ಐದು ಐದು ಅಡಿ ಐದು ಐದು ಫೀಟ್ ಅಳಿ ಆಳದಲ್ಲ ನೂರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಹೊಂಡ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಡಿಯುವಾಗ ಅದು ಏನು ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ನಡಕ್ತದೆ ಮನೆ ನಡಕ್ತದೆ ಗೋಡೆ ಬಿರುಕಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ನಾಳೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಸ್ಫೋಟಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಆದಾಯವೇ ಅಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಗಣಿ ಏನು ಅದೇ ಕಲ್ಲು ಗಣಿ ಮಾಡುವವರು ಕಲ್ಲು ಕೋರೆಗಳಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಪಾಪ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅವರ ನೋವು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಅವರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋರೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಮನೆ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಣಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಭೂಕಂಪ ಆಗೋದು ಗೋಡೆ ಬಿರುಕುದು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಂತ ಸೋಮಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಅಂತಹ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಏನು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕನ್ನಡ
ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಏನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಥ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾದವರು ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಗಣಿ ಮಾಫಿಯಾದವರು ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಜನಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿ ಅದು ತಪ್ಪಿದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಜೀವ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ವಶಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಈಗ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕೋರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅವಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ನೋವು ಅಪಮಾನ ಕಷ್ಟ ಬದುಕು ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದೀಗ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ಕೋರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆಯಾ ಹೋರಾಟ ನನಗೆ ಎನಿಸಿದೆ ಬಂಟಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಲ ಅಡ್ಡಿಯವರು ದುಡ್ಡು ಇರುವವರು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಜನ ಜನ ನುಗ್ಗಿಸ್ತಾರೆ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡುವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಜೆರಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಗೋರೆಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ ಕಿಸೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಾಯಿಗೆ ದಾಲಣ ಬೂಡಿ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಟ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಧಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಈಗ ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಭೇದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಕೈಕಾಲು ಎಳಿತಾರೆ ಏನು ಆಗದಿದ್ರೆ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿತಾರೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಅವ್ರ ಹೋರಾಟ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಆತರ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾರ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇನ್ನಿಂದಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೋರಂಟು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಅಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಈಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮನೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಮನೆ ಸದಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇವರು ಒಂದು ಅನ್ವ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋರೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉಪದ್ರ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಖಾಲಿ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಕೋರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೋರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನರು ಊರವರಲ್ಲಿರೋದು ಕೋರೆಯಿಂದ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬರುವವರು ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಬರುವವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಐದು ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಾ ಸರಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಅವರ ಮನೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಒಡೆದಿದ್ದಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದು ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಅವರು ನೀವು ವಿಚಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಲಿಲ್ವ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ
ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಏನು ರೈಡ್ ಕೂಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ರೈಡ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಪೊಲೀಸರು ರೈಡ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಂಡ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಳು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಏನು ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು ಅವರಿಗೆ ಮರಳುಗಾರಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಏನು ಏನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದಿಬ್ಬವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಆಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವರು ಏನು ಮರಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನದಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಏನು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನದಿ ಹೀಗೆ ಚಂದ ಚಂದವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಕೊಡ್ದು ಕೊಡ್ದು ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ದು ಅದರ ಒಂದು ನದಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸವಕಳಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಜನ ಮೊನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅದನ್ನು ಏನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ರು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮರಳುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನದಿ ಹಾಳಾಗೋದು ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜನರ ಜೀವನವೂ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ನದಿಯೂ ಏನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾಫಿಯಾಗಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಭ್ರಷ್ಟ ಹಣ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವುಗಳು ಬೀಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸಹಜವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪೊನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೇರ ನಿಷ್ಠುರ ದಕ್ಷ ಜನರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು ಎಸ್ ಪಿ ಎದುರು ಹೇಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಗೇಮ್ ಏನು ಮಸಾಜ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಅದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ಒಬ್ಬರು ಎಸ್ ಪಿ ಇದ್ರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಂತದ್ದು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದೀಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅದೇ ಹೇಳುದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಆಗದಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಕುವವರು ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ಜನರ ಕೈಲಿದೆ ಜನರು ನಾವು ಪಾಪ ಪಾಪ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಜನರು ಬಹಳ ಶಾಣಾಕ್ಷರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡಲೇ ಪಾರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಪ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಡವರು ಮುಗ್ಧರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಓಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅವರು ದುಷ್ಟರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಓಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಮೂಢವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಓಪನ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರೆಯದೆ ಮೂಢವಾಗಿ ನಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕುವವರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಯಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಕುವವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಂತವರನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವೈಫಲ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು
ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಇವರು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬ್ರೋಕರ್ ತರ ಆಗಿದೆ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹಣ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರ ತಾವೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಜನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗೆಲ್ಲ ಖಾಸಗೀಕರಣ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳಿಗೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಇದು ಏನು ಶಾಲೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಏನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜನರ ಏನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಂತವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಏನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಸರಿಯಾದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ದಂಧೆ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವರನ್ನು ಹೊಸ ಇವರನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾರನ್ನ ಕನ್ನಡ ಬಾವಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏ ಧರ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡದು ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇದೆಯಾ ಇದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸುದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎದುರು ಎದುರಾಳಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಒಂದು ಹೆಣ ಬಿದ್ರೆ ಏನು ಬಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಪಾಪದವನು ಯಾರು ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಥವಾ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಚುನಾವಣಾಕ್ಕೆ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದಿರುವವರು ಇಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕೆರಳಿಸಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಣ ಬಿತ್ತು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋರು ಏನು ನೀವು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅನುದಾನ ತಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೆರಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಇವರು ನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಳಿ ಅವನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ ಈಗ ಧಾವಂತದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸುದ್ದಿಯ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಏನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಜನರನ್ನು ಬೇಗ ಜನರು ಕೂಡ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಏನ ಭುವನ್ ತೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಜನರೇ ಬೈತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯುವುದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರು ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಯಾಕಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಎರಡು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಫೋಟಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ
ಸ್ಟೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸ್ಟೋನಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏನು ಸೌಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಕೊಂಕಣಿಗರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರಾತ ದೇಶ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೌಲತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಈಗ ಅದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಬಡವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಇದು ಏನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ ಇದು ಇಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳೋದಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಬಚ್ಚು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಮ ಯಾರಿಗಿದೆ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇವರ ಸೋಗಲಾಡಿಗಳು ಇವರು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಏನು ಜನರು ಈ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಅಥವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ಯಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಿನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ನೀನು ತುಳು ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಹಾ ನನಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತುಳು ಈಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾಗೆ ದೇವಕಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಶೋದೆ ಸಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ಈ ಜನವು ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ತಾಯಿ ಅಂದರು ಕನ್ನಡ ತುಳು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ನೋವಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂದರು ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ತಾಯಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಅವಮಾನ ಆದರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುವಿಗೂ ಅವಮಾನ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡವನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಂತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈಗ ಈಗ ಈ ಭಾಗದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟಗಾರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕನ್ನಡದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರರದ್ದು ನೀವು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಕನ್ನಡದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡುವವರು ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಹೋಗ
ಈ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಹಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಏನು ನಲ್ವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಇವರು ಭಯಂಕರ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ ಅವರು ನಲ್ವತ್ತ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಳೆದ್ರು ಇವರು ನಲ್ವತ್ತು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಎಂಬ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಹುಚ್ಚುತನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹುಚ್ಚುತನ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸೋತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಏನಿದ್ರು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಿಜವಾದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಯಾರು ಈ ಬಾವಟ ಹಿಡಿಬೇಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಏನು ಅವ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವಾಗೆ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಏನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಯಾವ ಬಾವುಟ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಹೌದು ನಿಜ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಲಾಬಿಯಿಂದ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದೀಗ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಇದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಸ್ತವ ಹೌದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಗಿನ ಏನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಭಾಷಾ ಶೈನಿ ಸಂವಹನ ಅವರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಬದುಕನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮಕೋಳಿಗಳಾಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಹಣೆ ಬರ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಕೋಳಿಗಳಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದಾಗು ಏನು ಇಂಥ ಶಾಲೆಗಳು ಬಟ್ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂತ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವರು ಕಮ್ಮ ಕವೆಲ ಮತಬಾಂಕಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಲಾಭದ ಬರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ನೋಡಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದ್ದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂವಹನಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಪೇಪರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಓದುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ ಇವರು ಏನು ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ 
ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರೆಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕೋರೆಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೋರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋರೆಗೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಾ ವಲಯ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಆ ಸುರಕ್ಷಾ ವಲಯದ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಾ ವಲಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೋರೆ ಸುತ್ತಾದಾಗ ನೀರಾಗ್ಬೇಕು ಧೂಳು ಬರಬಾರ್ದು ಶಬ್ದ ಬರಬಾರ್ದು ಊರವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಮಸೀದಿ ಇರಬಾರ್ದು ಮಂದಿರ ಇರಬಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡಿ ಮಾರ್ಗ ಇರಬಾರ್ದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೋರೆಗಳು ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸುರಕ್ಷಾ ವಲಯದ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಕು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಡಾಮರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಡಾಮರ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಡಾಮರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜನವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಊರಿನವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕೋರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಳಕ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಇದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟ್ ಆಗಿ ಶಾಲೆ ಇದು ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಇದ್ರೆ ಸೀದಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಇಲಾಖೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟಗಾರರೇ ಯಾವ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಈ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರುವವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಫೋಟ ನಲಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀವು ಮಾನವೀಯತೆ ಇರುವ ಯಾರು ನಾಗರಿಕರೇ ನೀವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ಅವರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಇದ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಗಾಂಧಿಗಿರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಮನವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಇವರು ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರೋಣ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಜಗ್ಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದು ನಿಜಾಗ್ಲೂ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಜ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ತಾ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೀಗ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್